ரெண்டாவது குழிபாடியில் நடைபெறுகின்ற ஒளிபரப்பு குழிபாடின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும் குழிவான மேற்பரப்பு இந்த குழிவான மேற்பரப்புல தான் ஒளிக்கதிர் பட்டு தெரிப்படையும் அப்ப அந்த வெளியில் உள்ள அந்த குழிவான மேற்பரப்புக்கு என்ன செஞ்சுப்பாங்க ரசத்தை போட்டு போட்டிருப்பாங்க குழிபாடிகள் எப்படி அமைக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒரு கோலம் ஒன்று எடுத்து அந்த கோலத்துல ஒரு பகுதியை மட்டும் நாங்கள் வெட்டி எடுக்கிற ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுத்து அதாவது இதா இந்த ஒரு சிறிய ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுத்து அந்த பகுதியில வெளிப்புறத்துக்கு நாங்க ரசத்தை பூசுவோம் ரசத்தை பூசிட்டு அதுல உட்பகுதியை அப்படியே விடுவோம் என்ன நடக்கும் சொன்னால் எங்களுக்கு குழிவாடியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அந்த குழிவாடியை பார்த்தால் உட்பகுதி இந்த குழிவான பக்கம் ரசம் பூசப்பட்டிருக்காது ஆனால் வெளியில் உள்ள பக்கம் குழிவாடியில எங்களுக்கு சில அம்சங்களை நாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும் முதலாவது பாருங்க இந்த குழிவாடி எந்த இடத்துலேருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது ஒரு கோலத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது கோலத்தை பொறுத்தவரையில கோலத்துக்கு ஒரு மையம் சொல்லக்கூடியது காணப்படுது நீங்க வட்டங்கள் கோலங்கள் படிச்சேன்னு சொன்னால் எப்போதுமே மையம் சொல்லக்கூடிய படிக்கணும் குழிவாடி இப்ப இந்த இந்த குழிவாடி வெட்டியெடுக்கப்பட்ட இந்த கோலத்தின் மையம் நீங்க கோலம் படிக்கும் போதோ அல்லது வட்டம் படிக்கும் போதோ மையம் சொல்லி ஒன்று படிப்பீங்க அப்ப இந்த மையத்துக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் என்னது வளைவு மையம் சரி இந்த வளைவு மையத்தை நாங்க எப்போதுமே கணக்கு செய்ய கூட யூஸ் பண்ணுவோம் இதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வளைவு மையம் எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால் அது உருவாக்கப்பட்ட கோலத்தின் மையம் அடுத்தது இந்த இடத்துல முனைவுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காணப்படுது இது இந்த குழிவாடித மையத்துல காணப்படக்கூடிய ஒரு புள்ளி அதுக்குதான் நாங்க சொல்லுவோம் முனைவு இந்த முனைவுல இருந்து வளைவு மையத்துக்கான தூரம் இது என்று சொன்னால் அதை ரெண்டா பிரிச்சு காணப்படக்கூடிய ஒரு இடம் தான் எஃப் சொல்லி நாங்க குறிச்சுக்கிறோம் அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் தலைமை குவியம் அதான் இப்போது எங்களுக்கு மூணு பகுதிகள் தெரியும் முனைவு முனைவுன்னு சொல்லக்கூடியது குழிவாடித மையம் அதே போல தலைமை குவியம் அடுத்தது வளைவு மையம் அதுக்கடுத்தது இந்த முனைவில் இருந்து ஒரு நேரான ஒரு கோட்டை நாம் வரைஞ்சோம்னு சொன்னால் அதாவது முனைவில் இருந்து தலைமை குவியம் வளைவு மையத்தினூடாக செல்லக்கூடிய ஒரு நேரான கோட்டை வரைஞ்சோம்னா எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த கோட்டுக்கு நாம் சொல்லுவோம் தலைமை அச்சு முனைவு தலைமை குவியம் வளைவு மையம் தலைமை அச்சு இது மூணு விஷயங்கள் இந்த நாலு விஷயங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் கேத்திர கணித ஒளியல்னு சொல்லக்கூடிய பாடத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் தான் குழிபாடியில் நடைபெறக்கூடிய ஒளித்திருப்புன்னு சொல்லக்கூடியது எந்த முறையில நடைபெறுது அதற்கான விதிகள் என்னது எப்படி நடைபெறுதுன்னு சொல்லக்கூடியது தான் நாங்கள் தெரிஞ்சு பார்க்க போறோம் அதாவது உங்களுக்கு குழிபாடியில் நடைபெறக்கூடிய ஒளித்திருப்புக்கு ஒரு கதிர் வரைபடம் வரையணும்னு சொன்னது கதிர் வரைபடம்னு சொன்னா அந்த இருந்து வரைஞ்சிருந்து எல்லாமே கதிர் வரைபடம் தான் அப்ப கதிர் வரைபடம் இப்படி வரையணுன்றதுக்காக சில விதிகள் இருக்குது இப்படித்தான் நடக்கும் இப்படி வந்தாலும் இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்லி சில விதிகள் இருக்குது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுல மிக முக்கியமான விதி தான் நான் முதலாவது விட்டுட்டு இரண்டாவதுக்கு வரேன் பாருங்க ரெண்டாவது என்னடா பாருங்க ஒரு கதிர் ரைட் ஒரு கதிர் இது தலைமை அச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இது வளைவு மையம் இது தலைமை குவியம் இது முனை முனைவு நாங்க பின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இடத்துல குறிப்போம் பாருங்க இது தலைமை அச்சு இந்த தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக வரக்கூடிய ஒரு கதிர் இது சமாந்தரமாக வரக்கூடிய ஒரு கதிர் எப்படி பயணிக்குமா என்று சொன்னால் இப்படி சமாந்தரமாக வரக்கூடிய கதிர் அதாவது இந்த நாங்க என்ன சொல்லுவோம் தலைமை குவியம் சொல்லுவோம் சமாந்தரமாக வரக்கூடிய கதிர் தலைமை குவியத்தினூடாக பயணிக்கும் திருப்பி ஒரு சொன்னா தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக வரக்கூடிய ஒரு கதிர் தலைமை குவியத்தினூடாக பயணிக்கும் இதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இரண்டாவதுக்கு வருவோம் ஒரு கதிர் இந்த தலைமை குவியத்தின் ஊடாக வரக்கூடிய கதிர் கதிர்கள் எப்படி வேணாலும் பயணிக்கலாம் அதில் ஒரு கதிரை நாங்கள் கற்பனை செய்வோம் அந்த கதிர் தலைமை குவியத்தின் ஊடாக வந்துச்சு என்றால் எப்படி பயணிக்குமா தலைமை அச்சுக்கு இதுதான் தலைமை அச்சு இப்படி ஒரு கதிர் வருது எதனூடாக வருது தலைமை குவியத்தினூடாக வருது தலைமை குவியத்தினூடாக வரக்கூடிய கதிர் தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக போகும் அடுத்தது நாலாவது வருவோம் இது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் வளைவு மையம் வளைவு மையத்தினூடாக வரும் கதிர் இது வளைவு மையத்தினூடாகவே வருது எந்த தலைமுறும் இல்லை வளைவு மையத்தினூடாக வரக்கூடிய கதிர் அதே வழியாக திரும்பி செல்லும் சரியா இதுதான் வந்த வழி அதே வழியாக திரும்பி செல்லும் இதுதான் மூணாவது நாம் படித்த மூணாவது விதி அதுக்கடுத்தது பாருங்க இது முனைவு அடுத்தது முனைவு முனைவுன்னு சொல்லக்கூடியது பாருங்க முனைவை நோக்கி வரக்கூடிய கதிர் இந்த கதிர் எஃப் நூடாகவோ சி நூடாகவோ வரல இது முனைவை நோக்கியே வருது முனைவுல வந்து படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த முனைவுல படக்கூடிய கதிர் உங்களுக்கு தெரியும் படுகதை சமன் தெருக்கதிர் நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் அந்த ஒளி தெரிப்பு விதிக்கு அமைவாக எல்லாமே ஒளி தெரிப்பு விதிக்கு அமைவாக தான் தெரிப்படையும் ஆனால் இதே நேரத்தில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு விளங்குது இது ஒளி தெரிப்பு விதிக்கு அமைவாக தான் தெரிப்படையும் படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற விதத்துக்கு ஏற்ப தெரிப்படையணும் 
இந்த நாலு விஷயமும் ஆக முக்கியமான விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் தருவாங்க அந்த பொருள் அமைவிடமும் விம்பத்தில் அமைவிடும் விம்பத்தில் இயல்புகளை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நாலு விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அதுக்கடுத்தது வரும் நான் முதலாவது வரேன் அதே இன்னொரு கதை நல்ல யோசிங்க ஒரு கதிர் வருது இந்த தலைமை அச்சினூடாகவே இப்படி வருது சரியா தலைமை அச்சினூடாகவே வந்தான்னு சொன்னா அது எப்படி திரும்பி போகும் அது வந்த வழியாலே திரும்பி போகும் 